Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal No vídeo de hoje vou estar decorando mais um bolinho aqui com vocês Esse bolo aí é no tamanho de 10 por 10 de altura Massa branca e o recheio é de chocolate Então gente, é... já estou aí aplicando chantilly por todo o meu bolinho, tá? Na verdade esse aí é um mini bolo, né? Um mini bolo é, eu não eu coloquei ele no meu cardápio, porém eu acabei tirando depois de um tempo porque eu via que não compensava muito fazer esse bolinho, gente. A gente gasta a mesma quantidade de gás que os outros bolos e é muito pequenininho, né? Quase não sai a encomenda dele, então eu nem coloquei no cardápio. Porém, essa aí é uma situação mais especial, né? Minha irmã pediu esse bolo aí. Falei com ela que eu não fazia desse tamanho mais, coloquei mesmo no cardápio, mas eu retirei. Mas aí, como era pra ela, eu acabei fazendo, né, gente? Que ela disse que queria um bolo só, bem pequenininho, só pra presentear a amiga. E aí, então, eu fiz, né? E aí, pessoal, é... esse bolinho vai ser um bolinho feminino, né? Como eu falei, a minha irmã encomendou pra amiga dela. É, foi um bolinho bem simples, assim, que ela pediu, não pediu uma decoração muito específica, né? Ela pediu que eu colocasse apenas parabéns e o nome da, da aniversariante. E aí depois ela pediu que eu colocasse, fizesse uma decoraçãozinha com corações também, tá? E então eu vou fazer é, os corações com, com chantilly mesmo, né? Com um biquinho aí perlé. Depois vocês vão ver aí mais pra frente, tá? Então, eu tô fazendo uma parte do alisamento desse bolinho, né? Foi bem rapidinho, né, gente? Foi bem rapidinho, eu alisei ele. E aí, ficaram essas falinhas ali no bolo. Eu volto com o chantilly preenchendo cada falinha, né, gente? Pro meu bolo ficar bem retinho aí, bem bonitinho. E aí, eu fui preenchendo. E aí, depois eu volto com a espátula alisando novamente, tá? Pro bolinho ficar bem bonitinho aí. E se você já tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like. É, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo também. Tá saindo vídeo toda semana, na segunda e na sexta-feira, tá bom? Aqui agora eu já estou quinando o bolo. Aí, gente, de fora pra dentro, eu vou passando a espátula aí no bolo pra tá fazendo as quinas, tá? Aí, gente, foi bem rapidinho mesmo, né? Decoraçãozinha bem rapidinho. Aqui o bolo já está praticamente pronto, né? Ali eu só vou dar mais uma passadinha com a espátula ali pra deixar bem lisinho. Pra me vir decorando, né? Como não vai ter nenhuma textura no bolo. E aí em cima eu fiz esse aspiral com um pincel de silicone mesmo. Nas laterais não vai ter nenhuma textura, apenas o trabalhozinho de bico que eu falei pra vocês. Ali, gente, eu tirei o bolo dali e coloquei na geladeira por uns minutinhos pra o chantilly ficar mais firme, tá? Pra mim vir fazendo esse trabalhozinho de bico. Aí agora eu já peguei o bolo e já comecei a fazer o trabalho de bico, tá? É... Eu tô fazendo os coraçãozinhos rosa mesmo, achei que ia ficar mais fofo. E também eu já tinha feito o topo do bolo na, na cor rosa, né? E aí eu fui fazendo, gente, os coraçãozinhos por toda a lateral do bolinho aí. Tô usando o biquinho perlé, é um biquinho bem fininho, pessoal, muito fininho mesmo, tá bom? E aí eu tô com chantilly na cor rosa bem hidratadinho, a gente tem que hidratar bastante, bastante mesmo o chantilly pra fazer esse trabalhozinho de bico, tá? Pra ele não ficar poroso e ficar fácil de sair aí é, no bico de confeitar. E aí, gente, eu vou apertando, eu faço tipo, é, aperto e puxo pra baixo de um lado, depois aperto e puxo pra baixo do outro. Forma uma metade, depois forma outra metade. Acho que deu pra, pra vocês entenderem, né? <risos> Espero que sim. É porque, gente, a posição da câmera não tava muito legal pra vocês verem como eu faço. Mas, né, fazer o quê? <risos> Enfim, fui fazendo aí... Esse trabalhozinho por todo o bolo. E achei que ficou fofinho. Já deixei aqui embaixo nos comentários pra mim saber o que é que você achou desse bolinho. 
tá, gente? Fui fazendo aí os coraçõezinhos por todo o meu bolinho. Depois eu resolvi colocar umas pérolazinhas nesse bolo também, porque eu achei que... Achei que tava muito sem graça só os coração, então... Resolvi dar uma incrementada aí, colocando umas pérolas. Ali, agora eu vou vir com as pérolazinhas douradas. Vou colocar um pouquinho ali na... Em cima, né? No topo do bolo. E depois eu vou vir colocando um pouquinho aí nas laterais também, tá, gente? Eu coloquei só um pouquinho mesmo, só pra dar um, um charmezinho a mais, né? Um tchan. Eu pensei, assim... Eu, eu pensei primeiro em fazer chapisco nele. Mas aí eu fiquei na dúvida se eu fazia o chapisco ou as pérolas. Aí eu acabei fazendo, colocando as pérolazinhas aí mesmo. E aí eu fui colocando aí com, com o dedo mesmo, né? Com a mão mesmo, eu fui colocando ali. É, tava jogando, só que não tava ficando do jeito que eu queria. Então eu fui pegando de uma a uma e fui colocando ali mesmo, tá? Pra, não, pra eu não errar. Ali no final eu já fui jogando, porque as paciências vai acabando, né? Mas, enfim. Olha só, gente, a fofurinha que ficou esse bolo. Deixa aqui nos comentários o que, é que você tá achando desse bolo pra me saber. Eu adoro ver os comentários de vocês, tá bom, gente? E fui ali, gente. Agora eu fui colocando essas pérolazinhas um pouco maior, porque vocês sabem que eu gosto de fazer isso, né? Eu acho que dá um, um diferencialzinho e fica bonito. Né? Fica legal ali no bolo, né? E aí, gente, não tava muito satisfeita ainda, vim fazendo essas quinas douradas aí. Peguei ali o meu, meu pó dourado, né? Diluí ele um pouquinho... Diluí não, fiz essa pastinha aí que vocês estão vendo. Com, com vodka mesmo, né? Deixei ali nesse, nessa consistência de pastinha. E vim aplicando aí nas quinas do meu bolo. Bem delicadozinho, né, gente? Pra não... Estragar, né? <risos> e assim ficou o bolinho. Agora eu só vou aplicar aqui o topo. E ficou assim, tá? Esse aqui é o resultado do bolo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like, se inscreva no canal. Me sigam aqui também no Instagram, tá bom, gente? Pra vocês verem todas essas, todos os meus bolos por lá. Eu sempre posto primeiro todas as minhas coisinhas por lá, tá? Então, me siga no Instagram também, pra você não perder nada por lá também. E é isso aí, gente. Esse aqui é o estado do meu bolo. Espero que vocês tenham gostado. Até o um próximo vídeo.